Bine ați venit la webinarul al cărui invitat este Dr. Peter Williams. În câteva minute am să încerc să vi-l prezint pe Pete Williams, după care Ovidiu vă va prezenta varianta românească a cărții lui Pete, de-abia ieșită de sub tipar. Peter Williams are, 25, are 50 de ani, este căsătorit cu Catherine de 25 de ani și au împreună doi copii. Peter este filolog, a obținut un MA în, în, și un M în filozofie și și-a luat doctoratul de la Universitatea Cambridge în limba siriacă și aramaică. În prezent, Peter este directorul Tindle House, Cambridge. Înainte de a conduce Tindle House, Peter a predat greaca Noului Testament la Universitatea din Aberdeen. De asemenea, Peter predă, predă ebraica Vechiului Testament la Universitatea Cambridge și prezidează proiectul internațional al limbii grecești a Noului Testament, care generează cea mai cuprinzătoare informație cu privire la manuscrisele Evangheliei după Ioan. În ultimele decenii, Peter coordonează școala de studiu biblic de vară pentru copii în biserica în care slujește. Bun, mulțumesc, mulțumim, mulțumim Gelu pentru această introducere. Bună seara tuturor și binecuvântarea din partea Lui Dumnezeu să fie peste toți cei care suntem prezenți, fie că suntem credincioși sau poate sceptici sau atei sau agnostici. În această seară am onoarea să vi-l prezint pe Peter Williams, președintele Tinder House. Dincolo de aspectul formal și tehnic, îl cunosc personal pe Peter Williams din 2004 și am toată aprecierea pentru el și pentru capacitatea intelectuală fenomenală pe care Dumnezeu a dat-o. Vorbește foarte multe limbi. Cineva spunea că are darul vorbirii în limbi moarte, limbile vechi, limbile antice. Înțelege foarte bine românește. Peter, nu așa că înțelegi românește? Nu. Ba da, înțelegi. Nu știu să vorbi român. Foarte bine. O cunoaștere a Scripturii fenomenală, dar și o autenticitate a trăirii. În momentul în care am avut ocazia să fac studiile și am fost la Tindle House, l-am cunoscut pe Peter, familia lui, am văzut implicarea lui și am fost realmente impresionat să văd un om al lui Dumnezeu. În această seară avem bucuria să vă prezentăm cartea lui care este era în limba engleză, Can We Trust the Gospels, dar care tocmai o avem și în limba română, putem avea încredere în Evanghelie. Așa că în această seară am vrea să procedem, să îi dăm ocazia lui Peter să ne prezinte tot ce înseamnă studiile pe care le-a făcut în sensul acesta și după aceea vom avea mai multe aspecte de întrebări și răspunsuri. Așa că aș vrea să mă rog înainte de a începe, să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu peste acest timp și după aceea începem. Doamne, am dorit și în această seară orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos. Te rugăm să-L binecuvântesc pe Peter, te rugăm să binecuvântesc pe toți cei care suntem implicați în acest proiect și fie numele Tău glorificat și în această seară. Amin. Peter, începem? All right. Well, uh, bună seara tuturor. Uh, I'm going to share my screen. Uh, it's great to be with you. And so here we have... Uh, bună seara tuturor. Am să uh, dau un share la ecranul meu ca să putem începe. So I don't know. Can you see my screen now or not? Not no. yet. Okay, that's okay. That's fine. It will come up soon. Then it's going to be this one. Great. Can you see it now? Da. Foarte. Okay, great. Well, um, I'm very grateful for the opportunity to give this seminar. Sunt foarte recunoscător că am oportunitatea să prezint acest seminar. And I'm particularly grateful to my translator tonight and for the book, Ovi. Și în mod special sunt mulțumitor traducătorului care a tradus această carte. So, uh, it is a short book. Este o carte scurtă. And it's aimed at people who uh, may just be reading the Gospels for the first time. Este țintit uh, oamenilor care poate citesc Evanghelia pentru prima dată. But also it's fully referenced, so I think you can use it if you are a university lecturer or someone who has superior knowledge. Dar de asemenea are foarte multe referințe bibliografice, în sensul acesta poate fi folosit și într-un cadru universitar sau cei care au mai multe cunoștințe în domeniu. 
I also want to tell you about an English speaking magazine for those who read English. De asemenea, pentru cei care vorbesc limba engleză, aș vrea să vă prezint o revistă în limba engleză. And this is a free magazine. Este gratuită. And uh, it is there at the URL tindalhouse.com forward slash magazine. Este pe site-ul pe care îl vedeți, tindalhouse.com slash magazine. And this will tell you about uh, all sorts of details about the Bible. Și în aceste reviste avem tot felul de informații și detalii despre Biblie. So I'm very grateful to have my little book translated into Romanian. Așa că mă bucur tare mult să avem această ca- să am această carte a mea micuță tradusă în limba română. And to congratulate uh, uh, Romanians on uh, being ahead of many other countries. Și felicit pe români că sunt înainte altor țări care traduc această carte. But at least seven other translations are planned after Romanian. Ce puțin alte șapte traduceri sunt uh, planificate după traducerea în limba română. And these are um, some sources we have, uh, which I mentioned in the book. Iată câteva surse pe care le avem, sur- resurse pe care le-am menționat în carte. Because what I want to show is that the four Gospels at the bottom of this table are reliable. Pentru că ceea ce vreau să argumentez este faptul că cele patru evanghelii care sunt în josul ecranului sunt de încredere. And these I want to compare with the sources about the most famous man in the Roman Empire. Și aceste surse aș vrea să le comparăm cu sursele cu privire la cei mai faimoși oameni din Imperiul Roman. The most famous man at the time of Jesus was of course the emperor Tiberius. Evident, cel mai faimos a fost împăratul Tiberius în timpul Domnului Isus. And just as there are four main books about Jesus, Matthew, Mark, Luke and John. Și la fel cum sunt patru evanghelii mai mari scrieri cu privire la Domnul Isus, Matei, Marcu, Luca și Ioan. We have four books about the emperor Tiberius. De asemenea, avem patru cărți cu privire la împăratul Tiberius. Now look at the number of words there are in the second column. Aș vrea să priviți numărul de cuvinte pe care le avem în a doua coloană. And there we see that on the whole, the uh, gospels are longer than the sources about Tiberius. Și în mare putem să vedem că uh, evangheliile sunt mai lungi ca și dimensiune decât sursele care le avem cu privire la Tiberius. But there is an exception and that is Tacitus at 48,200 words. Cu excepția scrierilor lui Tacitus 48.200 de cuvinte. But in fact most of those words are not about Tiberius. Dar de fapt majoritatea cuvintelor nu sunt despre Tiberius. Because he wrote annals, which tell you about what happened in the years of Tiberius's reign, rather than about Tiberius. Pentru că el a scris anale, ceea ce uh, înseamnă mai multe scrieri cu privire la evenimentele care s-au întâmplat în perioada domniei lui Tiberius, nu specific despre Tiberius. In the third column, we see when our earliest manuscripts come from. În a treia coloană, vedem când avem cele mai timpurii manuscrise. And we can see that the manuscripts for uh, Jesus, for the Gospels, are much earlier than the writings about Tiberius. Și vedem că manuscrisele despre Domnul Iisus sunt mult mai timpurii decât cele cu privire la Tiberius. Those are the physical copies, but then in the final column, we see when these things were written. Astea sunt, uh, uh, fizic vorbind, ceea ce avem ca și copii, dar în ultima coloană avem data estimării cu privire la scriere. But the dates I've given for the Gospels, I put in italics. Datele cu privire la Evanghelie le-am pus în italic, obice. Because they are not my dates. Pentru că nu sunt datele mele. I, I think the dates should be earlier. Eu cred că aceste uh, date ar trebui să fie mai devreme, mai timpurii. But these are the dates from the world-leading Bible skeptic Bart Ehrman. Sunt datele pe care le propune uh, cel mai influent uh, sceptic cu privire la scrierile biblice, Bart Ehrman. So even using his dates, we see that on the whole the Gospels are closer in time to Jesus than the dates of the writings about Tiberius. Așadar, chiar dacă folosim datarea lui, vedem că Evangheliile sunt mult mai aproape de momentul uh, scrierii, momentul evenimentelor, decât ceea ce regăsim în cazul lui Tiberius. Because if Jesus was active round about the year 30 and Tiberius died in the year 37, you can see the difference in uh, dates. 
Pentru că de moment ce Domnul Iisus a, 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 și-a desfășurat lucrarea în jurul anilor 30, Tiberius, de asemenea în 37, a murit, vedem o asemănare în sensul acesta, dar și diferența în ce privește data scrierii. But you can also see an exception. De asemenea, vedem și o excepție. There is Valeus Paterculus, the writer who wrote during Tiberius's lifetime. Îl vedem pe Veleus Paterculus, cel care a scris în timpul uh, vieții lui Tiberius. So does that make him more reliable than the Gospels? Așadar, este el mai de încredere cu privire la ceea ce scrie despre Tiberius decât Evangheliile? No, because he was the one person who was in Tiberius's pay. Nici de cum, pentru că el este pe rolul de plată al lui Tiberius. He was paid by the emperor to say nice things about the emperor. El a fost plătit de împărat ca să spună lucruri frumoase despre împărat. And we also see a big contradiction between him and the other three sources. De asemenea, vedem o mare contradicție între el și celelalte trei surse pe care le avem. Because the other sources tell us of how many people Tiberius killed, both of his friends and his enemies. Pentru că celelalte surse ne spun și câți oameni uh, au fost omorâți de către Tiberius, inclusiv prieteni și dușmani. So what this does is it shows us how good the sources we have about Jesus are. Așa că acest tabel comparativ ne spune cât de încredere sunt sursele pe care le avem cu privire la Domnul Isus. And what we find is that the gospels are amazing in themselves. Și descoperim faptul că evangheliile sunt uh, uimitoare în ele însele. But it's also surprising that there are any gospels. De asemenea, este surprinzător și faptul că avem evanghelii. Because back then people only wrote books about people who were from the elite classes or people who had been dead for a long time. Pentru că în acea vreme oamenii scriau cărți despre cei care erau din pătura în alta societății, din elită, sau despre alții care au murit cu mult timp în urmă. So it's very surprising that we should have four books written so close to the time of Jesus who was a carpenter from a small town called Nazareth. De, de aceea este foarte surprinzător să avem patru scrieri scrise foarte aproape despre un simplu tâmplar uh, care vine dintr-un oraș absolut anonim numit Nazaret. We then look at the four gospels and we want to test are they true? Dar ne uităm la evanghelii și vrem să le testăm. Sunt ele credibile? And we will start with an indirect test. Și aș vrea să începem cu un test indirect. And this is the test of how big their knowledge is, how good their knowledge is. Și acest test se referă la cât de vastă este uh, nivelul de cunu- cât de vast este nivelul de cunoaștere în aceste evanghelii. So we want to know, do they know, for instance, the geography of the place they're writing about? Așa că vrem să știm, de exemplu, cunosc geografia locurilor despre care ei vorbesc? So here I simply give you a list of all of the places or the towns mentioned in the four gospels. Avem aici o listă a localităților care sunt menționate în cele patru evanghelii. And you can see that the towns that are mentioned are different towns are mentioned in different gospels. Și vedem dif- diverse localități menționate în diferite evanghelii. So we know they didn't all copy from each other. Așadar, ne dăm seama că n-au copiat unul de la celălalt. But we also know that they have not lots of familiarity with the land. Dar de asemenea, vedem că au și foarte multă familiaritate cu locul în sine. Now, I have a confession to make. Trebuie să vă mărturisesc. I know very little about Romanian geography. Știu foarte puțin despre geografia României. I've only really been uh, to a few uh, places in the West. Am fost doar în câteva locuri din vestul țării. And so I can't tell you much about Romania. And if I were to write a story about things in Romania, I would get lots and lots of details wrong. Așa că nu știu multe detalii geografice despre România. De aceea, dacă ar trebui să scriu ceva despre România, cu siguranță că foarte multe detalii pe, detalii pe care le-ar scrie ar fi greșite. But I live in a day when there is the internet and I could look up many details if I wanted to. Dar trăim în vremea în care avem internet, așa că putem căuta pe internet și aflăm foarte multe detalii în sensul acesta. But back then, how would anyone know the names of different towns 
and villages unless they had either spent time living there or had detailed conversation with someone there. Însă în primul secol, cum ar putea cineva ajunge la cunoaștere amănunțită cu privire la o localitate dacă nu fie au fost acolo, fie au vorbit cu cineva care a fost acolo și cunoștea foarte bine în detaliu zona și localitatea, partea geografică despre care vorbim. They don't just know towns and villages, they also know uh, water sources. Nu cunoșteau doar uh, localitățile, dar arată și surse cu privire la ape. Uh, they also know smaller places, which may be below the level of a town. Iată și locuri sau ținuturi care sunt mai mici decât localitățile în sine. These sorts of details are found regularly in the Gospels. Și astfel de detalii regăsim într-un mod frecvent în Evanghelii. Now, it's not just that they know the names of towns, they also know how they relate to each other. Așa că, dar nu știu doar localitățile în sine, dar și modul în care localitățile se relaționează între ele. For instance, Jerusalem was 750 meters above sea level. De exemplu, Ierusalim, care este la 750 de metri deasupra so, nive- nivelului mării. When Jesus tells the story of the Good Samaritan, he tells of a man going down from Jerusalem to Jericho. Când Domnul Iisus spune acea pildă despre bunul samaritian, ne spune faptul că un om se cobora din Ierusalim. And so what we find is that Jericho is the lowest city on earth. Și descoperim Ierihonul, care este uh, ca și oraș, localitatea cu altitudinea cea mai joasă de pe pământ. And so, in fact, you have to go down one kilometer to get from Jerusalem to Jericho. Lots of going down. Așadar, efectiv, trebuie să cobori un kilometru de la Ierusalim la Ierihon. The land of Palestine is full of hills. Ținutul Palestinei este plin de dealuri. And what we find is that the Gospels always get correctly when to use the verb go up or go down. Și de fiecare dată, Evangheliile folosesc corect verbul când e vorba de a urca sau a coborâ. Um, we also find that there are places where Jesus displays detailed geographical knowledge by naming towns close together. De asemenea, Domnul Iisus arată cunoaștere foarte amănunțită cu privire la, uh, la locuri prin modul în care împune împreună localitățile. In this text, in Luke 10, he pronounces woes on Carazin, Bethsaida and Capernaum. În Luca 10, uh, exprim acel vai cu privire la Corazin, Bethsaida, Tir și Sidon. But then we look on a map and we see how close Carazin and Capernaum are. Dacă ne uităm pe o hartă, vedem cât de aproape erau aceste localități Corazin, Bethsaida și Capernaum. There's a hill between them, but you can walk between the two round the hill uh, in two hours. Este un dial între aceste localități, însă poți să înconjori și să mergi pe lângă dial uh, într-o călătorie de numai mult de două ore. And Bethsaida is the same distance to the east. Și Bethsaida este la aceeași distanță, nu, numai spre est. So these sorts of pieces of knowledge are shown in the Gospels many times. So, dar astfel de detalii extrem de precise sunt regăsite în Evanghelii de foarte multe ori. Now we know that names vary from place to place. De asemenea, știm că numele variază de la un loc la altul. So in Romania you might have Ovidiu or Radu or, or Jalu. Așa că în România poți avea nume ca și Ovidiu sau Radu sau Gelu. But these are not common names uh, in England unless it's a Romanian living in, in England. Dar nu sunt nume obișnuite în Anglia decât dacă e un român care locuiește în Anglia. But when you look at the names in the Gospels, you find that they are the right sort of names for the time and place of the Gospels. Dacă analizăm însă numele de persoane din Evanghelie, vedem că sunt nume exacte care le regăsim în acea perioadă, în acel uh, uh, slot de timp în Evanghelie. So what we can do is now we can get statistics and data on how common particular names were. Acum avem date statistice extrem de precise cu privire la cât de obișnuite erau numele. So we can look at things outside the New Testament such as the Dead Sea Scrolls. Ne putem uita la surse, ne putem uita osuries, bone boxes. Ne putem uita la surse care sunt în afara evangheliilor, cum ar fi uh, Iosefus, scrierile de la Marea Moartă sau Osoare. And what we see is we can gather statistics and find that the most common names outside the New Testament are also the most common inside. 
Așa că adăugăm toate aceste statistici și analizăm numele, vedem că cele mai obișnuite nume în afara Evanghelilor în Palestina sunt exact aceleași nume care apar și în Evanghelii. Simon este the most common name for a Palestinian Jew. Simon este numele cel mai obișnuit, cel mai comun pentru un evreu palestinian din primul secol. It's also the most common male name in the New Testament for Jews de- in Palestine. De asemenea, este și numele cel mai obișnuit, cel mai comun pentru evrei în Palestina în Evanghelie. The second most common is Joseph. Al doilea cel mai obișnuit nume este Iosif. The second most common inside the New Testament is also Joseph. Al doilea nume cel mai cunoscut cu privire la o, un bărbat evreu în Palestina este de asemenea Iosif. We then come to the third and that's Eliezer outside the New Testament and there, there's only one or there, uh, Lazarus who's mentioned as a historical character in the New Testament. Ne, o, mergem la al treilea nume, Eleazar sau Lazar, descoperim un singur, o singură mențiune cu privire la Lazar în Evanghelie. So there's Lazarus who is the brother of Mary and Martha. Este Lazar care este uh, fratele lui Marie și al lui Marta. But also in Luke chapter 16 Jesus told a story about a Lazarus. De asemenea în Luca 17 Domnul Isus a spus o relatare cu privire la Lazar. And there are two different ways of spelling the name Eliezer. It can be Eleazar or Eliezer. Sunt două moduri de a silabisi acest nume uh, Lazar, Eleazar, uh, Eleazar și Eleizar. And this explains why the data is slightly Uh, less with them, but otherwise the pattern fits. Și acest nume poate fi luat și explicat de ce apare în moduri diferite, însă în rest tiparul este este absolut identic. Now, when we then look at say the most common names, we find that the male names outside uh, the New Testament, the top two male names are Simon and Joseph. Dacă ne uităm la cele mai populare nume în ce privește evrei din Palestina, vedem că cele mai obișnuite sunt Simon și Iosif. And they are between 15 and 16%. Sunt undeva între uh, 15% și 16%. And in the Gospels, it's 18%. În Evanghelie sunt într un procent de 18%. If we take the top nine men's names together, we have much more data. Dacă luăm primele nouă nume de bărbați, evident că avem deja date informaționale cu care putem lucra mult mai multe informații. And then the statistics get closer. Și aici statistica este mai apropiată. We find 41% versus 40%, very close. Avem 41 versus 40% ca și procent. With women's names there aren't as many examples. În ce privește femeile, nu avem așa de multe exemple. But the most common name outside the New Testament is Mary. It's also the most common Jewish name inside the New Testament. Dar Maria este numele cel mai obișnuit, cel mai întâlnit în afara Noului Testament, de asemenea și în Noul Testament. And we find that statistics broadly correlate. Și în mare statisticile sunt foarte bine corelate. But there's something more striking about this. Dar mai este ceva uimitor cu privire la acest aspect. You see, if the name Simon was really so common, it would be unclear which Simon we were talking about. Dacă numele Simon este într-adevăr un nume așa de obișnuit, de multe ori am avea dificultăți în a ști despre care Simon se vorbește. And that's why we find in the New Testament they add extra bits with the name Simon. De aceea regăsim și în Evanghelie faptul că sunt anumite detalii care sunt adăugate numelui Simon. Jesus had two disciples called Simon. Domnul Iisus a avut doi ucenici cu numele Simon. One was called Simon Peter. Unul a fost numit Simon Petru. Another was called Simon the Canaanite or the Zealot. Celălalt a fost numit Simon Cananitul sau Simon Zelotul. In the Gospels, uh, they eat with someone called Simon the Leper. Uh, în Evanghelie, de asemenea, la un moment dat, uh, apare și Simon Leprosul. But it's not that he was a leper at the time because people were eating with him. Uh, și faptul că stau la masă cu acest Simon Leprosul nu e... Nu se menționează faptul că era lepros în vremea respectivă, pentru că oamenii se la masă cu acel om. Perhaps Jesus had healed him. Cu siguranță că Domnul Iisus, probabil, Domnul Iisus l-a vindecat. But the word leper was used to disambiguate him from other Simons. Dar, uh, acea dezambiguizare este folosită pentru a-l distinge de ceilalți Simon. Someone who carried Jesus' cross with him was called Simon of Cyrene. Cel care 
poartă crucea Domnului Isus este identificat ca fiind Simon din Cirena. It's the same with the name Mary. De asemenea, aceste clarificări le avem și cu privire la Maria. Mary Magdalene. Maria Magdalena. Mary the mother of James and Joseph. Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif. And this is the way the names occur. Și în felul acesta vedem și regăsim numele. And what we find is it's very different from the way names are in other countries. Dar dacă ne uităm la numele cum apar în alte țări, descoperim că numele sunt foarte diferite. The name there were many Jews in Egypt. Erau foarte mulți evrei în Egipt. And they had different names there. Și numele de acolo sunt total diferite. So a name that was very common in Egypt was Sabbatius. Un nume foarte obișnuit în Egipt este Sabbatius. But it's not common in Palestine. Dar nu este un nume obișnuit în Palestina. In other words, it's not just that the people in the story have the right uh, Jew- Jewish names, they also have names that are Jewish and Palestinian. Așadar, nu doar că regăsim personaje cu nume evreiești, uh, care sunt nume evreiești, dar avem nume evreiești spa- specifice Palestinei. Now this is very important because we all struggle to remember names. Lucrul acesta este foarte important pentru că cu toții ne luptăm și ne frământăm în a reține numele. Names are very forgettable. Și nu așa, uităm numele foarte repede. Often we can remember many things about people, but not their name. Deseori ne, adun- ne amintim multe detalii despre o anumită persoană, însă uităm numele. You watch a film and you remember the story, but not the names of the characters often. Ne uităm la un film și ne aducem aminte de relatare și de acțiune, dar uităm numele. So what this means is the gospels are getting the detail which is hard to remember. Așadar, înțelegem de aici faptul că evangheliile rețin numele care în mod normal sunt foarte lesne de uitat. Stories are easy to remember, names are hard to remember. Relatarea este ușor de reamintit, de amintit, numele e mai dificil. And so what this means is that we must be getting the gospels early on in the storytelling. Așadar, în tot ce înseamnă acest proces în care s-a, s-au, s-au relatat evenimentele, suntem foarte aproape încât oamenii să-și aducă aminte de nume. Because if we had these stories at the end of a long period of oral transmission and forgetting, pentru că dacă am avea nu, aceste nume undeva la capătul unei perioade foarte lungi de transmitere orală, ar apărea elementul uitării. Why would we have such a good representation of Palestinian Jewish names? De ce am avea atunci o astfel de reprezentare așa de exactă a numelor evreiești palestiniene? Here we see Matthew chapter 10 and the names of Jesus' 12 disciples. Aici în Matei 10 vedem numele celor 12 apostoli al Domnului Isus. I give you in brackets the free, the rank of that name for Palestinian Jewish men. Am pus în, palant, în paranteze drepte uh, frecvența numelui în lista frecvențelor numelor evreiești. And so here we see that Simon was the most common name. Simon, rank number one. Simon este numele cel mai uh, frecvent întâlnit, uh, frecvența numărul 1. And that's why it says Simon who was called Peter. De aceea avem Simon zis Petru. Then the next name we have is Andrew who is not in the top 99 names. Și uh, următorul este Andrei, care nu este în topul celor mai faimoase 99 de nume. It's not a famous name. Nu este un nume obișnuit. And that means it doesn't need any disambiguation. Așa că nu are nevoie de nicio clarificare în sensul acesta. Then we come across the name Jacob or James, and that is a common name. It's the 11th most common name. Și după aceea ajungem la Iacov, uh, un nume foarte întâlnit cu numărul 11 ca și frecvență. And that's why we give, it gives the name of the father. Și de aceea, pentru a clarifica care anume Iacov, ni se dă numele tatălui. Then it has the common name John. Și după aceea avem numele Ioan foarte comun. But that's already explained who his father is, so we don't need any more. Dar de asemenea ni s-a spus cine este tatălui, așa că nu mai este nevoie de o clarificare. Then we have the name Philip, which was not very common. După aceea avem pe Filip, care nu este un nume foarte obișnuit. And the name Bartholomew, which was not very common. 
și Bartolomeu care nu era foarte obișnuit de asemenea. And the name Thomas which is not even on the chart of the top 99. Și Toma care nu este nici măcar în lista celor mai faimoase 99, celor mai obișnuite 99 de nume. And none of them have a disambiguator. Și observați, nici unul nu are un element distinctiv. And then we have the name Matthew which was common. După aceea avem numele Matei, care este un nume obișnuit. So it says that he is a tax collector. De aceea ni se spune Matei Vameșul. We have the name Jacob, which is common, and therefore the father's name is given. Avem numele lui Iacov, care este un nume comun, de, de aceea ni se dă un detaliu, este Iacov fiul lui Alfeu. We've got Levi and Tadius. Levi, uh, zis și Tadeu. Where one is explained in relation to the other, because un... Levi was the name of a tribe. Uh, un nume este explicat în raport cu celălalt pentru că Levi este un nume de trib, de, de, de seminție. And again Simon and Judas to end with. Și Simon și Iuda cu care se încheie această listă. And they are both given disambiguators because they're common names. Și ambele nume de, de la final sunt clarificate pentru a fi bine identificate. Another test we can do for the Gospels is looking and seeing do they know the measures that people use in the land? Un alt test pe care putem uh, supune uh, cu privire la Evanghelie este cunosc Evangheliile, uh, măsurile folosite. Here we have Jesus's shortest parable. Avem aici cea mai scurtă pildă a Domnului Isus. And so did Jesus say his shortest parable? Așa că ne punem întrebarea, oare a spus Domnul Isus această pildă cea mai scurtă a Domnului Isus? Well, the interesting thing is it uses a particular word for measure, which is a specific measure for that land. Este interesant faptul că Domnul Isus folosește un număr specific cu privire la măsură care era un termen specific pentru acel ținut. So in other lands in Egypt and Rome they would uh, in Italy they would be using different measures. În alte părți în Egipt sau în Roma foloseau alte unități de măsură. Then you can have a look at the test of plants. Do they know the right plants? De asemenea, ne putem și uita și la testul plantelor. Cunosc evanghelile plantele corect? You remember the story of Zacchaeus and how he went up a sycamore tree. Ne uităm la uh, relatarea lui Zacheu care s-a urcat într-un sicomor, în traducerea Cornelescu, într-un dud. Yes. Um, and there the Cornelescu translation uses the word dude with mulberry, which is not so accurate as the newer translation, uh, uh, which uh, revised, which is, uses sycamore. Da, în traducerea Cornelescu se folosește numele dude, ceea ce nu este un, o traducere tocmai corectă. În noua traducere uh, românească se folosește termenul sycamore. But what we find is that this is a, a good evidence that uh, Luke knows the geography or the plants of Jericho because he's writing about Jericho. Dar lucrul acesta ne face să înțelegem că Luca știe detaliile corecte cu privire la plante și cu privire la geografie. Remember, Jericho has a different climate from Jerusalem. It's one kilometer low, lower. Pentru că suntem într-o zonă diferită, suntem în uh, Ierihon. Uh, nu suntem în Ierusalim. Ne aducem aminte că avem o distanță de vreo 100 de kilometri ca și altitudine. And here we have... ca și altitudine. We have an actual picture of a sycamore tree in Jericho. Iată poza unui sicomor autentic în Ierihon. And when you do a study of modern or ancient sycamores of this type, we find that they were not known in Turkey or Greece or Italy. Dacă ne uităm la răspândirea geografică a acestei plante, vedem că această plantă nu este comună în uh, Grecia sau în Turcia sau în alte locuri decât în Palestina și probabil în Egipt. So if someone were in those lands making up the story they wouldn't know how to. Așa că dacă cineva în ghilimele a inventat această relatare cu siguranță că știu despre ce vorbesc. I now want to look at a one the one miracle which is mentioned in all four gospels the feeding of the 5000. Acum aș vrea să ne uităm la uh, minunea care este relatată în toate cele patru evanghelii, hrănirea celor 5000 de oameni. And here we have in Mark's gospel that as it's describing the event it talks about the green grass. Ne uităm în evanghelia după Marcu, în momentul în care este prezentat evenimentul, ni se spune că oamenii s-au așezat pe iarba verde. And John mentions that there is much grass. Ioan spune de asemenea că era multă iarbă. Now is that a little detail put in to trick you into believing a story when it's not true? 
Ei, este, sunt aceste elemente, elemente puse acolo doar ca să ne ducă în eroare dacă cumva această relatare nu este corectă? We'll answer that question soon. O să răspund și la această întrebare. Then we see that Mark uh, tells you that at this time many people were traveling, many people were coming and going. De asemenea, Marcu ne spune faptul că erau mulți oameni care erau în călătorie, erau mulți care veneau și plecau. But he doesn't explain why. Dar nu ne spune de ce anume. But in John's Gospel it tells you it's the Passover festival, the biggest festival of the entire year. Dar în Ioan descoperim faptul că acel eveniment are loc în timpul sărbătorii Paștelui, care era cea mai faimoasă sărbătoare a iudeilor. And that would explain why many people were traveling uh, in Mark's Gospel. Și lucrul acesta ne explică de ce oamenii erau în călătorie și veneau și plecau, lucru pe care îl descoperim în Evanghelia după Marcu. Because this was the biggest festival and people traveled to Jerusalem to get uh, uh, for this festival. Pentru că era cea mai importantă sărbătoare și oamenii călătoreau înspre și de la această sărbătoare. So we see this subtle way in which the two narratives agree. Așadar vedem aceste moduri subtile în care evangheliile agrează una cu cealaltă. But it's too subtle to think that this has been faked or forged. Dar sunt elemente mult prea subtile ca să ne imaginăm că sunt lucruri pur și simplu inventate. Then we see in John's gospel how um, uh, Jesus uh, asks where they should get so much uh, bread from and he asks Philip. Vedem de asemenea în Evanghelia după Ioan că Domnul Iisus întreabă de unde putem să cumpărăm și întrebarea este adresată lui Filip. And then Philip replies and then also Andrew replies. Și Filip răspunde, Andrei de asemenea răspunde. Why those two disciples? Oare de ce acești doi ucenici? John's Gospel doesn't explain. Evanghelia după Ioan nu ne dă detalii de ce Domnul Iisus îl întreabă pe Filip și pe Andrei. But in Luke's Gospel it tells us that the feeding took place near Bethsaida. Însă în Luca ni se spune că această minună are loc în apropiere de Bethsaida. So what? Și ce e cu asta? Well, at the beginning of John's Gospel, it tells us that Philip and Andrew were from Bethsaida. E bine, la începutul Evangheliei după Ioan ni se spune că Filip și Andrei erau din Bethsaida. So if you were reading through John's Gospel without Luke, You see no significance to this. Așadar, dacă citim doar Evanghelia după Ioan, fără să citim și Evanghelia după Luca, nu avem multe detalii explicate. But if you put in the detail from Luke that the feeding took place near Bethsaida, suddenly we have an explanation. Dar dacă aducem împreună și informațiile din Evanghelia după Luca, dintr-o dată lucrurile încep să prindă sens. But what about the grass? Dar cum rămâne cu iarba? Would it really be green? Oare chiar era iarbă verde? Well, we can get a precipitation chart from a nearby town. Putem să ne uităm la o, o grafică cu privire la precipitațiile dintr-o localitate apropiată. And we know that Passover has to be at the end of March or in April. Și știm faptul că sărbătoarea Paștelui avea loc undeva la sfârșitul lui martie sau începutul lui aprilie. So we've just had five of the largest months of rainfall in the year. Așadar, suntem tocmai la finalul celor cinci luni cele cu precipitațiile cele mai abundente din tot so, anul. So the grass would have been green. Așadar, ne așteptăm ca iarba să fi fost cu adevărat verde. And this confirms the details in the Gospels. Și aceste lucruri confirmă detaliile din Evanghelie. People might say, well, that doesn't prove the miracle. Oamenii ar putea spune, bine, bine, dar acest lucru nu, nu dovedește minunia. Of course. Evident. But, when people try to explain away miracles, they often like the idea that the story has been told many times over and that's how the miracle arose. The story dar, of miracle arose. Dar când oamenii vor cumva să inventeze minunia, o anumită minune, pur și simplu povestesc cum a avut loc acel eveniment, acea minune. But the problem here for them is that you have to suppose that the miracle story arose through exaggeration while all of the little details of the story were kept correct. 
Dar aici trebuie cumva să asum faptul că elementul esențial al, re- al relatării este inventat în timp ce toate celelalte detalii minore sunt păstrate corect. You want the big thing to be wrong and the little things to be right. Așadar vrem ca uh, aspectul mare să fie greșit și lucrurile mici mărunte să fie corecte. But that isn't the way stories normally get passed on. Dar nu este acesta modul în care în mod normal relatările sunt transmise de-a lungul timpului. It is the little things that get passed on uh, get corrupted first, not the big things. Și din contră, întotdeauna detaliile mici sunt cele care sunt corupte și uitate, nu lucrurile mari. So this is what I had to share with you tonight and I look forward to your questions. Așadar, acestea sunt lucrurile care am vrut să vi le prezint cumva în sumarizare a lucrurilor care sunt prezentate în carte, așa că aștept întrebările voastre. And I'll hand over to Ovi and uh, Jalu for anything they have to say now, but I'll stop sharing my screen. Așa că voi opri ecranul și uh, îl voi lăsa pe uh, Ovi și pe Gelu să dea mai multe uh, detalii în sensul acesta. Uh, vreau să doar să anunț în acest uh, moment faptul că această carte, putem avea încredere în Evanghelii, este tabu să vă vom trimite mai multe informații cu privire la modul în care puteți intra în posesia acestei cărți. Uh, în, momentul, în momentul următor aș vrea să uh, îi dau microfonul lui Gelu, să ne dea mai multe detalii uh, cu privire la ceea ce urmează și după aceea ne vom revedea la momentul de întrebări și răspunsuri. Mulțumim, uh, Pit și Ovi. Uh, aș vrea să vă rog să continuați să puneți întrebări. Deja câteva întrebări au apărut. încercați să faceți ceva mai subțint ca să fie mai ușor de răspuns și veți beneficia cu siguranță prioritate în cazul în care nu sunt foarte complexe. Avem o pauză de 10 minute și vă rugăm să reveniți timp în care puteți reflecta, pune întrebări și eventual beți o cană de cafea dacă aveți nevoie de puțină relaxare. Deci ne revedem la 7.52. 7.52, mulțumim!